ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഇനി ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ബിസ്ക്കറ്റ് ലെയർ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കസ്റ്റാർഡ് റെഡിയാക്കണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്റ്റവിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മധുരം ചേർക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര മധുരമൊക്കെ നിങ്ങളിഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പാൽ ആദ്യം തന്നെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കസ്റ്റാർഡ് പൊടി മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കസ്റ്റാർഡ് പൊടി നേരിട്ട് തന്നെ ആ ചൂടുള്ള പാലിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കസ്റ്റാർഡ് പൊടി കട്ട പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൊടി ഈ പാലിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നന്നായി മിക്സായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇന്ന് കസ്റ്റാർഡ് പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് തടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് തിക്കാവുന്ന വരെ ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക തിക്കാവുന്നത് വരെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മളെ കസ്റ്റാർഡ് ഇവിടെ നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കസ്റ്റാർഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ക്ലീൻ ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്യുക നല്ല സ്റ്റിഫ് ആവണ വരെ നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മളെ ക്രീം നല്ല സ്റ്റിഫ് ആയിട്ടുണ്ട് വേണ്ട നല്ല സ്റ്റിഫ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മാറ്റിയേക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഒരു കപ്പ് ചെറിയതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത ആപ്പിള് പിന്നെ കുറച്ച് അനാർ ഒരു അരക്കപ്പ് ഈത്തപ്പഴം ഇതേപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബൂസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ബൗളിലേക്ക് ആപ്പിള് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അനാർ ഇട്ടെടുക്കാം ഇനി നമ്മളെ ഇത്തപ്പഴം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ബൂസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിന് മധുരം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് തേൻ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് തേൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് തേൻ ചേർത്താൽ അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര മധുരമൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഇത് നന്നായിത് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പാലേജി ബിസ്ക്കറ്റ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ എടുക്കാം കുറച്ച് പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബിസ്ക്കറ്റ് നമുക്ക് ഈ പാലിൽ മുക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുക്കി കൊടുത്താൽ മതി മുക്കിയിട്ട് നമ്മളെ ബൗളിൽ വെച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരേ ബിസ്ക്കറ്റും പാലിൽ മുക്കാം നമ്മൾ ബൗളിൽ വെച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേണ്ട ഫുള്ളായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് നമ്മളെ കസ്റ്റാർഡ് മിക്സ് ചേർക്കാം നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡ് മിക്സ് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഫുള്ളായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ബിസ്ക്കറ്റ് എല്ലാം അതിൻ്റെ അതിൽ മുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ബിസ്ക്കറ്റ് എല്ലാം നന്നായി മുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട് സലാഡിൻ്റെ മിക്സ് അടുത്ത ലെയറായിട്ട് വെച്ചെടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വെച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം എല്ലായിടത്തേക്കും ഞാൻ വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്
നമുക്കിതിൻ്റെ മേലെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചെടുക്കാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം നിങ്ങളെ കയ്യിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലെയർ തന്നെ നിങ്ങൾ സാധാ ഇതേപോലെ ചെയ്താൽ മതി എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കവർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ബിസ്ക്കറ്റ് പാലിൽ മുക്കിയിട്ട് അടുത്ത ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരേ ബിസ്ക്കറ്റും വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഫുള്ളാക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ മേലെ കസ്റ്റാർഡ് മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഫുള്ളായിട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് എല്ലാം മുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നമ്മളെ ഫ്രൂട്ട് സലാഡിൻ്റെ മിക്സ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആവുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എൻ്റെ മേലെ സെയിം വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യാം ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ഡെക്കറേഷൻ ആയിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് കുറച്ച് അനാർ കുറച്ച് ചെറിഞ്ഞ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ബൂസ്റ്റ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആവുന്ന രീതിയിൽ വിതറി കൊടുക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ബൂസ്റ്റ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പുഡിങ് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ പുഡിങ് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയി കാണാം ബൈ ബൈ